是练铠甲，大胆！何人动我铠甲？殷将军，好久不见。本王听闻昭京城里有刁民冒充本王，太子殿下与本王兄弟情深，定不会认错。大哥，我回来了。九河，到底发生了什么？哎呀，父皇打算拆散本王与阿梅，本王本想着带着阿梅一走了之，隐世而居，可是离了父皇的庇佑。总是有小人刀剑相逼，本王吃不了这个苦，回来了。父皇已下赐婚圣旨，你未经本宫同意擅动聘礼，你简直放肆！本王卸甲多年，看到铠甲实在是眼馋，还望殷将军勿怪啊。阿梅。本王自会去延明殿跟父皇请罪，眼下就不打扰二位了。九河，不让九河。殿下，扰了将军和太子殿下的喜事，是本王的不是。我相信你与梅姑娘的情感是真的，但我不相信什么私奔之说。你为何无故失踪？是因为太子殿下吗？将军。不是早就知道了吗？等明日上朝，我就带李清去见父皇，一切就都要结束了。刚刚想什么呢？这么开心。我在想，红果树的种子应该种在哪？你看，这是什么？这是老窝子村的土，只有用这个土才能种出来你爱吃的红果。对老二说了，这红果种子只有挖掉皮，才能顺利的生根发芽。我又说汉了。我总觉得今年好像比往年都热了很多。王爷，赖头郎中到了。赖头郎中是魏北巡以前的随行军医，你此行受了太多的伤，让他给你看看，我也放心。嗯。
如何？姑娘如今身子极易疲乏，虚热盗汗，这是末脉之堵早期发作的症状。万幸的是，药房中不可替代的一位重要药材血龙须有了着落。在哪儿？两年前有人在黑市上交易过一颗血龙须种子，属下打听到此人正在招景。种子，血龙须生长在极寒高地，中原地区若想留存。只能保留种子，只要寒冰作窖，不出一个月便能开花。为姑娘解毒来得及啊！无论多大代价，尽快弄来。是。嗯、三弟，我知你对大哥心有不满，可待会儿面见父皇，还请顾及龙体。现在才想起顾及龙体，未免也太晚了吧。皇上，两位殿下都到了，叫他们下去。下，父皇，跪下！混账！你们要斗，等朕死了再斗。父皇，父皇，跪好谁都别喊冤，你们的心思，朕都一清二楚。你，谋君者，心谋天下，急功近利，祸及百姓之人，不配为君。你，谋君者，必舍私仇，公其私用，残害手足之人，不配为君。父皇，儿臣认错。父皇，儿臣没错，储君之位，儿臣若是想争，不会等到现在。三弟，父皇龙体千安，有什么话，请容后再说。让他说。当年青州之乱，实为人祸。父皇说过，青州之事，永不复演。你刚回京，就罔顾龙体安危，现在又想抗旨。青州之乱的真凶，乃是当朝太子慕容玄烈。你说什么？